نحمد و نسل علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام القدیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم அலவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பெயரால் துவங்குகிறேன் அருமை நபிகள் நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலைகி வசல்லம் அவர்களின் மீதும் பாக்கியம் நிறைந்த அவர்களின் உம்மத்தினர் மீதும் குறிப்பாக பாக்கியம் பொருந்திய இந்த ஜும்மா நன்னாளில் நம் அனைவர் மீதும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லருள் என்றென்றும் நிறைவாக உண்டாவதாக ஆமீன் அல்லாஹுவின் பேரருளால் ஊரடங்கு காலத்திலே நாம் சந்திக்கின்ற தொடராக இரண்டு மூன்று வாரங்களில் இந்த ஜும்மாவும் அடங்கும் அதிலும் புனித ரமலானை அடுத்த சில தினங்களில் எதிர்நோக்கி இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் நம்மிடையே இந்த ஜும்மா முக்கியத்துவம் பெறுகிறது பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு என்று சொல்லுவார்கள் தமிழில் ஊரெல்லாம் ஊடகங்களெல்லாம் தனித்திருங்கள் விழித்திருங்கள் என்று மட்டும் இரண்டு வார்த்தையை சொல்லி கொண்டிருக்கிற போது நாம் அடுத்த வாரத்தில் இருந்து பசித்திரு என்கிற வார்த்தையையும் சேர்த்து கொள்ளுகிறோம் பசித்திருத்தல் தனித்திருத்தல் விழித்திருத்தல் இம்மூன்றும் ஒன்று சேர நமக்கு இந்த புனித ரமலானிலே சங்கமமாகிறது ரமலானை வரவேற்பது எவ்வாறு என்பது குறித்த சில சிந்தனைகள் மாத்திரம் இந்த ஜும்மாவினுடைய இந்த நேரலையில் நாம் இப்போது சிந்திக்கிறோம் ரமலானே வருக வருக என்று வார்த்தைகளில் சொல்லிவிடுவதாலோ விளம்பரங்கள் வைத்து விடுவதாலோ ரமலானுக்கு கண்ணியமாகாது ரமலானை வரவேற்றல் என்பதற்கு உண்மையான அர்த்தம் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு மாத காலத்தினுடைய நேரங்களை அல்லாஹுவிற்காக நாம் எப்படி ஒதுக்கி வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடுத்துகிறோம் என்பதை பொறுத்துத்தான் ரமலானுடைய வரவேற்பு என்பது முக்கியத்துவமாகும் ரமலானை வரவேற்றல் என்பதற்கு உண்மையான அர்த்தம் அதுதான் பகல் காலங்களில் பட்டினியோடு எதிர்நோக்க வேண்டும் இரவு காலங்களில் வணக்க வழிபாடுகளோடு எதிர்நோக்க வேண்டும் இதுதான் ரமலானினுடைய உண்மையான அகமியம் ஒவ்வொரு ரமலானும் நம்மை சந்திக்கிற போது உங்களுக்கு மார்க் அறிஞர்கள் சொல்லித்தருகிற ஒரு செய்தி முக்கியமானது ரமலானை சந்திக்கிற போதெல்லாம் நமக்கு இந்த சிந்தனை வர வேண்டும் அநேகமாக நமக்கு இது ஆயுளில் கடைசி ரமலானாக இருக்குமோ என்கிற எண்ணத்தோடு தான் ஒரு ரமலானை அணுக வேண்டும் பொதுவாக சொல்லி சொலாத்த முவத்தைன் என்பார்கள் செல்லல்லாஹு அலிக வசல்லம் தொழுகைக்கு தக்பீர் கட்டுகிற போது மன ஓர்மையும் தொழுகையிலே லயிப்பும் வர வேண்டுமானால் இது கடைசி தொழுகை இந்த தொழுகைக்கு பின் நீ மரணமாகி விடுவாய் என்று இருந்தால் ஒருவன் எப்படி தொழுவானோ அப்படி தொழ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் செல்லல்லா ஒலைக்கு செல்லும் அதுபோல இந்த ரமலான் கடைசி ரமலானாக இருக்குமோ என்கிற எண்ணத்தோடு இந்த ஆண்டினுடைய ரமலானை நாம் எதிர்நோக்க வேண்டும் பொதுவாக முந்தைய சமுதாயங்களை போல ஆயுர்காலம் அதிகம் இல்லாமல் அறுபதுக்கும் எழுபதுக்கும் இடையிலே மிக குறைந்த ஆயுளை பெற்றிருக்கிற நமக்கு இது போன்ற ரமலானுகள் தான் பல நூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்த பாக்கியத்தை நல்லமல் செய்த பாக்கியத்தை தருவதற்காக இருக்கிறது அல்லாக அதற்காக வேண்டிய புனித ரமலானை நமக்கு தந்திருக்கிறான் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் மலக்குகள் எல்லாம் நோன்பு வைக்கிறார்கள் இபாதத்து செய்கிறார்கள் தஸ்பீகு செய்கிறார்கள் அவர்கள் பாவம் செய்வதில்லை அவர்களுக்கு ஆசை இல்லை இச்சை இல்லை அவர்களின் நோன்பு தான் இருக்கிறதே இறைவன் எதற்காக மனித குலத்தை நோன்பு வைக்க சொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு சந்தேகம் இருக்கலாம் உண்மை என்னவென்றால் ஆசையே இல்லாத மனிதனிடம் நீ ஆசையை அடக்கி வை என்று என்று சொல்லுவது அது பரிபூரணமாக ஆகாது இச்சையே இல்லாத ஒருவனிடம் இச்சையை நீ அடக்கிக் கொள் என்று சொல்லுவது பசியும் தாகமும் எடுக்காத ஒரு படைப்பிடம் போய் நீ பசித்திரு நீ சாப்பிடாமல் இரு குடிக்காமல் இரு என்று சொல்லுவது பூரணமாகாது எனவேதான் மலக்குகள் எல்லாம் காலம் முழுக்க நோன்பு வைத்தாலும் வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டாலும் 
மனித குலம் இச்சைகளுக்கும் ஆசைகளுக்கும் உணவு தேவைக்கும் குடிநீர் தேவைக்கும் போராடி கொண்டிருக்கிற மனிதன் என் இறைவனுக்காக நான் என் இச்சையை அடக்குகிறேன் என் பசியை நான் அடக்குகிறேன் என் தாகத்தை நான் கட்டுப்படுத்துகிறேன் என்று அல்லாகவிற்காக ஒருவன் தன்னை அப்படி வருத்தி கொள்ளுகிற அந்த நோன்பை தான் ரபுல் ஆலமீன் நம்மிடத்தில் இருந்து எதிர்பார்க்கிறான் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ஜல்ல ஷானு தாலா பாவம் செய்வதற்கு வாய்ப்பிருந்தும் செய்யாமல் இருந்தால் அவர்கள் தான் பூரணம் பெற்றவர்கள் பசி எடுக்கிறது சாப்பிட்டு விட்டால் உலகத்தில் யாருக்கும் தெரியாமல் சாப்பிட முடியும் தாகம் எடுக்கிறது யாருக்கும் தெரியாமல் குடிக்க முடியும் ஆனாலும் அல்லாஹுவுக்காக ஒருவன் கட்டுப்பாடோடு இருக்கிறான் என்றால் அதுதான் நோன்பினுடைய பரிபூரணத்துவம் திருக்குறானில் அதற்கு யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பாவம் செய்வதற்கு உண்டான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருந்தும் எதிர்பாலினமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அழைத்தும் கூட அவர்கள் நான் அல்லாஹுவை அஞ்சுகிறேன் என்று தப்பி ஓடிய விஷயத்தை பேசுகிற திருக்குறானில் அல்லாஹ் அந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லி முடிக்கிற போது என்ன வார்த்தை சொல்லுகிறான் தெரியுமா இன்னகூமின் அபாதினல் முஹ்லசீன் யூசுப் கலப்பற்ற என்னுடைய அடியார் என்று சொல்லுகிறான் இபாதில் அப்துல் முஹ்லிஸ் கலப்பற்ற தூய்மையான அடியார் தூய்மையான அடிமை என்பது எப்போது பெயர் பாவத்திற்கு வாய்ப்பிருந்தும் அந்த பாவத்தை புரியாமல் ஒருவன் தப்பிக்கிற போது அதுதான் தூய்மையான அடியான் நம்ம எல்லாம் தூய்மைப்படுத்துவதற்கு வந்திருக்கிற ரமதான் ஆசைகள் இருந்தும் இச்சைகள் இருந்தும் பசி தாகங்கள் இருந்தும் உறுப்புகளில் கட்டுப்பாடற்று செயல்பட முடியும் என்கிற சூழ்நிலை இருந்தும் கூட தன்னை வருத்தி கொண்டு கட்டுப்படுத்தி கொள்ளுகிற அற்புதமான ஒரு வணக்க வழிபாடு நோன்பு நமக்கு முன்னாலே வந்திருக்கிறது நீங்கள் இதற்கு முன்பும் செவி மறுத்திருக்க கூடும் பதினோரு மாதங்கள் கண்டதையும் சாப்பிட்டு அரைத்து அரைத்து இறைப்பை குடல் கல்லீரல் மண்ணீரல் என்று எல்லா உறுப்புகளும் பதினோரு மாதங்கள் அரைத்து முடித்திருக்கிறது அல்லவா இந்த எந்திரங்களுக்கு ஒரு மாதம் ஓய்வு வேண்டும் அந்த ஒரு மாதம் ஓய்வு என்பது உடல் உறுப்புகளை ஒரு ரீஃப்ரெஷ் செய்து கொள்ளுவது போல ஒரு மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொள்ளுவது போல ஒரு உதாரணப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஓடுகிற வாகனங்கள் எல்லா பார்ட்ஸும் தேஞ்சு போயிருக்கும் இன்ஜின்ல இருந்து அத்தனையும் அந்த வாகனங்களுக்கு எஃப்சி காலம் என்று ஒன்று வைத்திருப்பார்கள் நீங்க வண்டிகள்ல பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி டேட்டுன்னு போட்டிருக்கும் அந்த டேட்டை தாண்டி அந்த வண்டி ஓடக்கூடாது அதுக்குள்ளாக கொண்டு போய் எங்காவது ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் விட்டு எஃப்சி செய்தாக வேண்டும் திரும்ப அந்த வண்டி புதிய வண்டியாக எஃப்சிக்கு பின்னாலே ஆகிவிடும் அதுபோலத்தான் பதினோரு மாதம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிற லாரியினுடைய பஸ்ஸுகளினுடைய மோட்டார் வாகனங்களினுடைய பார்ட்ஸுகளை விடவும் நுட்பமான பார்ட்ஸுகள் மனித உடலுக்குள்ளே இருக்கிறது பதினோரு மாதங்கள் அது வெஜ்ஜாக நான் வெஜ்ஜாக நிறைய அரைத்து பல்வேறு சேதாரங்களுக்கு ஆளாக இருக்கும் ஒரு மாதம் அதற்கு எஃப்சி ஒரு மாதம் எஃப்சி செய்தாக வேண்டும் பின்னால் அடுத்த பதினோரு மாதங்கள் ஆயுள்ல பிரச்சனை இல்லாமல் போகும் எஃப்சி செய்யாமலேயே ஒரு வண்டி ஓடினால் விபத்துக்குள்ளாகிற அபாயம் உண்டு அதுபோலத்தான் மனித உடலிலும் எஃப்சி செய்யாமலே ரமலான் நோன்பு நோற்காமலேயே காலமெல்லாம் இறைப்பையிலே அரைத்து கொண்டிருத்தல் என்கிற நிலை தொடருமானால் எந்த நோய் அபாயங்களுக்கும் வாய்ப்புண்டு எல்லாம் வல்ல இறைவன் கண்டுபிடித்தது நோன்பு நாம் கண்டுபிடிக்கவில்லை மனிதர்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லை அதனால் தான் திருக்குறு ஆனில் அல்லா நோன்பு கடமை என்று சொல்லுகிற போதே நம்மை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறான் தெரியுமா உங்கள் மீது நோன்பு கடமை உங்களுக்கு முன்பிருந்தவர்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டது போல என்று சொல்லுகிறான் அதற்கு என்ன பொருள் நீங்கள் மட்டும் நோன்பு வைக்கவில்லை முன்னாலே உள்ளவர்கள் எல்லாம் வைத்தார்கள் மரியம் அம்மையார் நோன்பு வைத்தார்கள் குரானிலே உண்டு மூசா அலி இஸ்லாம் நோன்பு வைத்தார்கள் குரானிலே உண்டு முன்னுண்டான சமுதாயங்கள் எல்லாம் வைத்த நோன்பை தான் நீங்கள் இப்போது வைக்கிறீர்கள் என்று அல்லா ஒரு சூசகமான கருத்தை உள்ளே வைக்கிறான் பொதுவாகவே ஒரு கஷ்டம் திடீரென்று ஒருவருக்கு கொடுக்கப்பட்டால் அவருக்கு சிரமமாகிவிடும் ஆனால் அவரிடம் இந்த கஷ்டம் உனக்கு மட்டுமல்ல ஊர்ல உள்ள எல்லாத்துக்கும் வந்திருக்குது என்று சொன்னால் அவர் உடனடியாக சந்தோஷமாகி விடுவார் அல்லது அந்த கஷ்டத்திற்கு தன்னை பழக்கி கொள்ளுவார் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றதுன்னா யாராவது ஒரு மருத்துவர் ஒரு பேஷண்ட்ட உங்களுக்கு சுகர் வந்துருச்சு என்று சொன்ன உடனே 
அவர் அதிர்ச்சி ஆகுவார் பயப்படுவார் வருங்காலம் குறித்து நிறைய அச்சம் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா அதே மருத்துவர் அவர்கிட்ட உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு ஊர்ல நிறைய பேத்துக்கு சுகர் வந்திருக்கு ஒவ்வொரு நடக்கக்கூடிய நாலு பேர்த்துல ஒருத்தருக்கு சுகர் வந்துருச்சு பரவலா எல்லாத்துக்கும் வியாதின்னு சொல்லிட்டா அவருக்கு அந்த கஷ்டம் கொஞ்சம் சுருங்கி போய்விடும் அந்த கஷ்டத்திற்கு தன்னை பழக்கப்படுத்தி கொள்ளுவார் அது போலத்தான் நோன்பு நீ வை என்று அல்லா சொல்லவில்லை நாங்கள் மட்டும் நோன்பு வைக்க வேண்டுமா என்று நீங்கள் சிரமமாக உங்களுக்கு தெரியலாம் கூடவே கடமை என்று சொல்லுகிற போதே அல்லாஹ் இந்த வார்த்தையை சேர்த்து விடுகிறான் உங்களுக்கு முன்பிருந்தவர்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டது போல் அவர்களெல்லாம் வைத்தது போல்தான் நீங்கள் நோன்பு வைக்கிறீர்கள் என்று சொல்லிவிடுகிறான் அப்படிப்பட்ட புனிதமான ஒரு நோன்பை அடுத்த வாரத்தில் இருந்து நாம் இன்ஷா அல்லா எதிர்கொள்ள இருக்கிறோம் அன்பிற்குரியவர்களை உங்களுக்கு தெரியும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்கள் ஆமீன் சொல்ல ஜிப்ரஹில் அலிகி சலாம் அவர்கள் துவா செய்ய பத்துவா செய்யப்பட்ட மூன்று நபர்களில் ரமலானை பெற்றும் கூட நோன்பு வைத்து இபாதத்து செய்து பாவங்கள் மன்னிக்க பெறாதவன் பத்துவாவுக்குரியவன் பத்துவாவுக்குரிய மூன்று பேரை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அல்லவா வயதான தாய் தந்தையை பெற்ற பிறகு அவர்களை வைத்து கொண்டு அதன் மூலம் சுவனம் செல்லாதவன் அதாவது அவர்களை சரிவர கவனித்து அவர்களின் துவா வாங்காதவன் இரண்டாவது ரமதானை அடைந்தும் அந்த நல்வாய்ப்பை பயன்படுத்தாதவன் மூன்றாவது அருவிநாயகம் சல்லல்லா ஹோலிகு வசல்லம் அவர்களுடைய பெயர் கூறப்பட்டும் செலவாத்து சொல்லாதவன் அல்லாஹு மசல்லி அலா செய்தினா முஹம்மதின் ஒபாரிக் வசல்லிம் அலை இந்த மூன்று பேரும் பானவர் தலைவரின் துவாவோடு மனிதகுல தலைவரின் ஆமீனோடு பத்துவா செய்யப்பட்டவர்கள் என்றால் நோன்பினுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்மால இங்கு புரிய முடிகின்றது ஒருவேளை அப்படி அறவே வைக்க முடியாமல் போய்விடுகிற நோயாளிகள் வயதானவர்கள் இனிமேல் இவர்கள் மீண்டெழுந்து கதா நோன்பு வைக்க முடியும் என்கிற அளவுக்கு இல்லாதவர்கள் அவர்களை பொறுத்தவரை வேண்டுமானால் மார்க்கத்தில் யாராவது ஒரு ஏழைக்கு உணவளித்து அந்த நஷ்டஈட்டை தருவதன் மூலம் இவர் தன் நோன்பு கடமையில இருந்து தப்பித்து கொள்ள முடியும் அந்த நஷ்டஈட்டினுடைய அளவு நாம் பெருநாள் இன்றைக்கு கொடுக்கிற சதகத்துல் பித்ருனுடைய அளவாகும் இந்த மாண்பார்ந்த நோன்புக்குரிய ஏராளமான கூடிகளும் சிறப்புகளும் நீங்கள் பல்லாண்டுகளாய் கேள்விப்பட்டு வருவீர்கள் இந்த முறை வேறு எந்த காரணங்களும் சொல்ல முடியாமல் வெளிவேலைகளை சொல்ல முடியாமல் அலுவல்களை சொல்ல முடியாமல் பிரயாணங்களை சொல்ல முடியாமல் நாம் தனித்து வீட்டில் இருந்து நோன்பு நோட்கிற ஒரு அற்புத தருணம் நமக்கு வாய்த்திருக்கிறது அல்லா சொல்லுகிறான் எல்லா இபாதத்துகளுக்கும் கூலிகளை சொல்லுகிற இறைவன் நோன்பை சொல்லவில்லை இல்ல சௌம் நோன்பு எனக்கானது நானே அதற்கு கூலி தருவேன் என்று சொல்லுவான் உரமாக்கள் முஹத்தீசீன்கள் ஹதீஸ் கலை வல்லுநர்கள் அதற்கு விளக்கம் சொல்லுவார்கள் நோன்பு எனக்கானது என்கிறான் எல்லாவனுக்கு வழிபாடுகளும் அவனுக்கானது தானே பிறகு நோன்பு மட்டும் என்ன அவனுக்கானது அதிலே மட்டும் தான் முகஸ்துதி கிடையாது ஒருவர் தொழுவது நாலு பேருக்கு தெரியும் வாரி வழங்குவது நாலு பேருக்கு தெரியும் ஹஜ்ஜு செய்வது நாலு பேருக்கு தெரியும் நோன்பு வைப்பது அவனுக்கும் அல்லாஹுக்கு மட்டுமே தெரியும் எனவே முகஸ்துதி இல்லாத ஒரு வணக்கம் இது இரண்டாவது பன்மடங்காக்கி தருவான் எவ்வளவு மடங்கு என்று சொல்லவில்லை நோன்பிலே அது இறைவன் விட்ட கணக்கு வேறு வார்த்தையில் சொன்னால் கொடுக்கிறவன் அவன் தரத்துக்கு ஏற்றவாறு கொடுப்பான் அவன் கிள்ளி கொடுப்பவன் அல்ல அவன் அள்ளி கொடுப்பவன் தாராளமாய் தருபவன் அந்த அடிப்படையில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்கள் ஹதீஸ் குதிசியின் வாயிலாக நமக்கு தெரிவிக்கிறார்கள் நோன்பு எனக்கானது நானே அதற்கு கூலியாக இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொன்ன வார்த்தை யோசிக்க வேண்டும் அறிவியல் ரீதியாக விஞ்ஞான ரீதியாக யோசித்தாலும் கூட அன்பிற்குரியவர்களே நோன்பு உலகத்தில் அல்லாஹுடைய வல்லமை எந்த ஒரு அரசனாலும் எந்த ஒரு ஆளுமை நிறைந்த அதிகார வர்க்கத்தாலும் உலகத்தில் கோடிக்கணக்கான பேத்தை பட்டினி போட முடியுமா இது அல்லாஹு போட்டிருக்கிறான் அவன் வல்லமை வேண்டுமென்றால் ஒரு நாட்டு தலைவன் நீங்கள் எல்லாம் நோன்பு ஓயுங்கள் என்று சொன்னால் இப்போதெல்லாம் கைதொட்ட சொல்லுவது போல விளக்கேற்ற சொல்லுவது போல கூத்தடிக்க சொல்லுவது போல ஏதாவது நாட்டு மக்கள் எல்லாம் நோன்பு ஓயுங்கள் என்று யாராவது சொன்னால் கேட்போமா ஒரு நாடு கேட்டாலும் இன்னொரு நாடு கேட்குமா 
உலகத்திலே இருக்கிற பல கோடி பேர் பல மில்லியன் ட்ரில்லியன் கணக்கில உள்ளவர்கள் எல்லாம் தங்கள் பகல் காலத்தில் பட்டினியை கழிக்கிறார்கள் என்றால் இவ்வளவு பேரின் உணவையும் தாகத்தையும் ஒருவனால் தடுக்க முடிகிறது என்றால் எல்லாம் வல்ல ரபுல் ஆலமீனுடைய நோன்பு குறித்த மிகப்பெரிய வல்லமை அது அப்படிப்பட்ட நோன்பை தான் இன்றைக்கு நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் வரும் வாரத்தில் இருந்து அதை சந்திக்கிறோம் நோன்பினுடைய இபாதத்துகள் முக்கியமானவை ஒரு ரெண்டு மூன்று விஷயங்கள் மாத்திரம் இந்த வாரம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்றாவது சகர் செய்யுதல் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் வடிக வசல்லம் சொன்னார்கள் சகர் செய்யுங்கள் அதில் பரக்கத்து இருக்கிறது என்றார்கள் ஒரு கவலமாயினும் சகர் செய்ய வேண்டும் ஒரு பேரித்தம் பழமாயினும் அந்த நேரத்தில் எழுந்து சாப்பிட்டு விட்டு சகருடைய நியத்து செய்ய வேண்டும் மறந்து விடாதீர்கள் சகருக்கு நீங்கள் எழுகிற போது தகஜத்து தொழாமல் சகர் செய்யக்கூடாது உங்களால் முடிந்த அளவு இரண்டு நான்கு எட்டு என்று எட்டு ரெக்காத்துகள் தகஜுதை ஏனென்றால் வருஷம் முழுக்க தகஜத்தினுடைய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கப் போவதில்லை பெரும்பாலும் அசட்டையாக இருந்து விடுகிறோம் ஆனால் இந்த புனித ரமதான் எழுகிற போதே அந்த நேரம் தகஜத்துடைய நேரம் தகஜத்து தொழுங்கள் உங்களுடைய கைகள் அல்லாகவிடம் ஏந்தட்டும் உங்களுக்காக உங்கள் குடும்பத்திற்காக உங்கள் ஊருக்காக உங்களை சார்ந்தவர்களுக்காக இல்லை உலக மக்களுக்காக இந்த பெரும் பிணிகள் இந்த பெருநோய்கள் கொள்ளை நோய்களிலே இருந்து உலகத்தை காப்பாற்ற மறக்காமல் முப்பது நாளும் சகர் நேரம் தகஜத்துக்கு பின்னால் உங் உங்களுடைய துவா இருக்க வேண்டும் தொழுகைக்கு பின்னால் ஒரு துவா செய்து விட்டதற்கு பின்னால் தான் சகர் செய்ய வேண்டும் நினைவில் இருக்கட்டும் முத்தி போன பாவிகளுக்கு இறைவன் தகஜத்து தொழும் நசீபை தருவதில்லை தருவதில்லை உங்களுக்கு தகஜத்துக்கு நிற்பதற்கு நசீபு கிடைக்கிறது என்றால் நீங்கள் இன்னும் அந்த அளவு பாவியாகவில்லை என்று பொருள் எனவே நாம் இறைவனுக்கும் நமக்குமான பாலத்தை இணைப்பை புதுப்பிக்க வேண்டிய புத்தாக்கம் செய்ய வேண்டிய கடமை உண்டு தகஜத்து தொழுதுவிட்டு சகர் செய்வோம் நோன்பினுடைய பகல் காலங்களில் பசியும் தாகம் மட்டுமல்ல உறுப்புகளும் நோன்பு வைக்க வேண்டும் கண்ட பேச்சுகளையும் பேசாமல் கண்டதையும் செவியேற்காமல் கண்ட காட்சிகளையும் பார்க்காமல் கண்ணும் காதும் வாயினுடைய நோன்பு மிக முக்கியமானது இல்லாவிட்டால் நபிகள் நாயகத்தும் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய வார்த்தைகளில் அது வெறும் பட்டினியாக ஆகிவிடும் அடுத்து நோன்பு திறக்கிற இஃப்தார் நேரம் தங்கு தடையில்லாமல் துவாக்கள் அப்படியே அல்லாஹுவிடம் ஒப்பு கொள்ளப்படுகிற நேரம் இஃப்தாருடைய நேரம் தயவு செய்து உங்களுடைய பழங்களுக்கு முன்னால் உங்களுடைய கஞ்சிக்கு முன்னால் உங்களுடைய பதார்த்தங்களுக்கு முன்னால் இஃப்தாரினுடைய குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐந்தோ அல்லது பத்து நிமிடத்திற்கு முன்னாலே இஃப்தாரின் இடத்தில் இருந்து விடுங்கள் கைகள் அல்லாகுவை நோக்கி ஏந்தட்டும் ரப்பிடத்தில் துவா செய்யுங்கள் எல்லாவற்றிற்குமாக கேளுங்கள் எல்லோருக்குமாக கேளுங்கள் இஃப்தாரிலேயும் துவாவுக்கு பிறகுதான் இஃப்தார் சகருக்கு தகஜத்துக்கு பிறகுதான் சகர் என்று சொன்னோமே அதுபோல துவாவுக்கு பிறகுதான் இஃப்தார் இருக்க வேண்டும் இந்த சகருக்கும் இஃப்தாருக்கும் அன்பிற்குரியவர்களே இது ஊரடங்கு காலம் மக்கள் உழைக்காத காலம் அன்றாடங்காட்சிகள் கஷ்டப்படுகிற காலம் யாராக இருந்தாலும் சரி சகருக்கும் இஃப்தாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாய் செலவு செய்யுங்கள் வாரி வழங்குங்கள் ஊர் முழுக்க தண்டோரா போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரவர்கள் அவரவர்கள் பகுதிகளிலே உள்ள ஏழைகளுக்கு வறுமை கோட்டிலே இருப்பவர்களுக்கு அல்லது உறவுகளிலே இருக்கிற ஏழைகளுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு தேவையான சகர் இஃப்தாருக்காக சில செலவு பொருட்களை ஒரு பொட்டலமாய் நீங்கள் தந்து விடுகிற போது அவர்களின் நோன்பின் கூலியும் உங்களுக்கு உண்டு சகருக்கு உணவு கொடுத்தல் சம்பந்தமாகவும் இஃப்தாருக்கு உணவு கொடுத்தல் சம்பந்தமாகவும் வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீசுகள் தனி தொடராக பேச வேண்டும் அந்த அளவிற்கு நிறைய ஹதீசுகள் வந்திருக்கிறது சகரும் இஃப்தாரும் முக்கியமானதல்ல முக்கியமானது மட்டுமல்ல இவர்களுக்காக இந்த இரண்டிற்காக செலவு செய்தல் அதைவிட மிக முக்கியமானது மிகப்பெரிய பாக்கியத்திற்குரிய தகஜத்தை நிறைவேற்றுகிற அதே நேரம் இந்த வாரி வழங்குகிற வேலைகளையும் செய்து விட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இறை நெருக்கத்தை பெறலாம் அன்பிற்குரியவர்களே ரப்புக்கு ஒருவன் ரொம்ப நெருக்கமாகுவது ரெண்டே ரெண்டு இடம் நபிகள் செல்லல்லா அலி செல்லம் சொல்லுகிறார்கள் 
அக்ரபு மா யகூனு அல் அபது மிர் ரப்பிஹி இதா ஜா ரப்புக்கு ஒருவன் ஆக கரீபாக பக்கத்தில் இருப்பது எப்போதென்றால் அவன் பட்டினியோடு இருக்கிற போது இன்னொன்னு அக்ரபு மா யகூனு அல் அபது மிர் ரப்பிஹி வ ஹுவ சாஜித் இன்னொரு இடம் ரப்புக்கு அவன் ஆக நெருக்கமாக இருக்கிற இடம் அவன் சஜிதாவிலே இருக்கிற போது அதிக சஜிதாக்கள் செய்யவும் பட்டினியா இருக்கவுமான ஒரு நல்வாய்ப்பு நமக்கு இந்த ஊரடங்கு காலத்திலே கிடைத்திருக்கிறது பள்ளிவாசலிலே இல்லை என்பதற்காக தராவிகு தொழுகையை விட்டுவிட வேண்டாம் தராவிகு தொழுகை சுண்ணத்தை மூக்கதா சக்தி வாய்ந்த சுண்ணத்து அதை ஜமாத்தா தொழுகிறது தான் சுண்ணத்து கிஃபாயா அதுதான் யார் வேணாலும் செய்யலாம் செய்யாமலையும் போகலாம் ஏதாவது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வருகிற போது அந்த ஜமாத்து விடலாம் தராவிகு விடப்படக்கூடாது வீட்டில் தானே தொழுகிறோம் என்று யாராவது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எட்டு ரக்காயத்து என்று சொன்னால் தயவு செய்து கேட்டு விடாதீர்கள் அந்த எட்டு ரக்காயத்து நீ சொல்றது உண்மைப்பா அது நாங்கள் தகஜத்தில் தொழுதுக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த இருபது ரக்காயத்துகள் நாற்பது சஜிதாக்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு ஆயுளை கொடுத்து நோன்பு நோட்கிற வாய்ப்பை கொடுத்து ரமலானை அடைகிற வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு நன்றி காணிக்கை செலுத்த வேண்டும் நாற்பது சஜிதாக்கள் தவற வேண்டாம் இறைவனுடைய முழு குரானையும் ஓதி முடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இக்காலகட்டத்தில் பல பேருக்கு கிடைக்காமல் இருந்தாலும் உங்களால் எப்படி முடியுமோ அப்படி தனியாகவோ உங்கள் வீட்டளவில் ஜமாத்தாகவோ இருபது ரகாயத்தை மட்டும் விடாமல் நிறைவேற்றுங்கள் சொல்லப்போனால் வைராக்கியம் என்னவென்றால் பள்ளிவாசலிலே ஜமாத்துகள் நடந்திருந்த காலங்களை விடவும் வீட்டிலே இருந்த போதும் நீங்கள் முப்பது நாளும் ரமலானுடைய பிறை காணப்பட்டது முதல் பெருநாளுடைய பிறை காணப்படுகிற வரை தராவீகை நான் விடவில்லை என்று ஒரு மகத்தான இடத்திற்கு நீங்கள் வந்தால் இந்த ரமலானை நீங்கள் கண்ணியப்படுத்தினீர்கள் என்று அர்த்தம் எனவே தராவீகு தப்பிவிட வேண்டாம் தஹஜத்து தப்பிவிட வேண்டாம் சகர் நேர துவா தப்பிவிட வேண்டாம் இஃப்தார் நேர துவா தப்பிவிட வேண்டாம் சகருக்கும் இஃப்தாருக்கும் உறவினர்களுக்கும் மகல்லாவுக்களுக்கும் ஊர் மக்களுக்கும் ஏழை எளியவர்களுக்கும் நீங்கள் செய்கிற செலவுகளில் தப்பிவிட வேண்டாம் உங்கள் அத்தனை துவாக்களிலும் உலக மக்கள் எல்லாரும் இந்த நோயிலே இருந்து விடுபடுவதற்கான துவாவும் தப்பிவிட வேண்டாம் இவைகளையெல்லாம் அமைத்து கொள்ளுங்கள் மிக குறிப்பாக புனித ரமலானிலே மிகப்பெரிய அமலாக இருக்கக்கூடிய திருக்குர் ஆன் திலாவத்து குறித்து அடுத்த ஜும்மாவில் இன்ஷா அல்லா நேரலையிலே நாம் சிந்திப்போம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ரமலானை அடையும் நசீபை தருவானாக எல்லா அமல்களையும் சரியாக செய்யும் நசீபை தருவானாக நமக்கும் நம்முடைய குடும்பத்தார்களுக்கும் இறைவன் பொருந்தி கொள்ளுகிற ரமலானை அல்லாஹ் இந்த மாதத்தில் அடைய செய்வானாக பல்வேறு தடைகளை தாண்டியும் இபாதத்துகளை நிறைவேற்றுவதற்குள்ள நல்ல தௌஃபீக்கை அல்லாஹ் நமக்கு அருள்வானாக ஆமீன் வாஹர் தவானில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ